اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاقد آتینا موسل کتابہ وجا النا ماہ اخاہ ہارون وزیرا فقل نذہبا القوم الزین کزبوب آیاتنا فدم مرنا ہم تدمیرا و قوم نوح لما کزب الرسول اغرقنا ہوں وجا النا ہوں لنا سے آیا و آ تدنا لالمین اذابن علیما و آدم و سمودا و اصحاب الرسی و قرونم بین ذال کا کثیرہ و کلن ضربنا لہ الامثال و کلن تبرنا تطبیرا ولاقد اتو علقریت التی ام ترت مترسو افلم یقون و یرونہ بلکان لا یرجون نشورا و ایزا رو کا عیت تخزون کا اللہ حضوا احاظ الذی باس اللہ رسول انقاد الزلنا عن آلحتنا لولا ان صبرنا علیہ و صوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا آرائی تمن تخذ الہ ہو ہوا ہو اف انت تفون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثر ہم یسمعون او یاقلون انہم اللہ کل انعام بلحم اغل و سبیلا صدق اللہ العظیم یہ صورت فرقان کا رکو ہے قرآن حکیم نے گزشتہ رکوعوں میں اس صورت میں یہ بات واضح کی ہے کہ ایک وہ سچی جماعت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تربیت یافتہ ان پر ایمان لانے والی جس میں اللہ نے فرقان کا نور رکھا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم پر وہ لوگ ایمان لانے والے ہیں تو نور ایمانی کے نتیجے میں وہ حقائق کو دریافت کر کے اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہے وہ اصحاب الجنہ ہیں جنتی لوگ ہیں کیونکہ جنت کا تعلق انسان کے ان اعمال کے نتائج سے ہے جو نور عقل کے ذریعے سے دنیا میں اچھے اور بہتر کام کرنے پر منتج ہوتا ہے اور کافر وہ لوگ ہیں جو اپنی نور بصیرت کو کھو چکے ہیں ان میں فرقان کی صلاحیت نہیں ہے تو ان کے رویے کیا ہیں ان کی منفی سوچیں کیا ہیں ان کا تذکرہ پچھلے رکوعوں میں کیا گیا تھا اب تاریخ سے اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں بلکہ کئی مثالیں پیش کرتے ہیں اختصار کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو اس فرقان سے محروم رہے عقل و شعور کی نعمت سے روحانی عقل سے محروم رہے ملکوتی روح کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی اہلیت اور صلاحیت کے حامل نہیں تھے وہ کیسے انبیاء علیہ السلام کی سچی تعلیمات کا انکار کر کے دنیا میں عذاب کے مستحق ٹھہرے اور آخرت میں ان کے لیے کیا عذاب ہے تو تاریخ سے یہاں استدلال ہے تذکیر بھی ایام اللہ گزشتہ تاریخ کے اساس پر یہاں حق و باطل کے فرق اور امتیاز کو سمجھایا گیا ہے چنانچہ قرآن حکیم کہتا ہے ولاقد آتی نہ موسل کتاب ہم نے موسا علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی جیسے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے پر یہ نزل الفرقان اعلیٰ عبد ہی ہم نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کی ہے ایسے ہی موسا علیہ السلام کو بھی حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب عطا کی تھی 
وہ بھی حق و باطل میں فرقان تھی وہ بھی وضاحت کرتی تھی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے نور عقل کو بڑھانے والی تھی تو ہم نے موسا علیہ السلام کو بھی کتاب دی اور صرف موسا ہی نہیں بلکہ وجا النا ماہ اخاہ ہارون وزیرا ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی وزیر بنایا تھا موسا علیہ السلام کا بوجھ بانٹنے والا وزیر وزر سے ہے بوجھ اٹھانے والا تو موسا علیہ السلام کے ساتھ بوجھ بانٹنے والا ان کا وزیر ان کا معاون ہم نے ہارون علیہ السلام کو بنا کر بھی بھیجا تھا ان دونوں انبیاء پر تورات نازل کی گئی موسا علیہ السلام پر نازل کی گئی اور اس کی ذمہ داریاں ہارون علیہ السلام کو بھی دی گئی ہم نے ان سے بھی کہا تھا فقل نظ ہبا القوم ہم نے کہا جاؤ دونوں ایسی قوم کی طرف کہ اللہ دینہ کزبو بھی آیا تھی نا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں نشانیوں کا انکار کرتے ہیں حقائق کو تسلیم نہیں کرتے عقل سے محروم ہیں سرکشی کرتے ہیں دوسری جگہ پر اللہ نے کہا اظہوا الا فراؤن ان نہ تغا جو فرعون کی طرف کے اس نے سرکشی کی ہے ایسی قوم کی طرف ہم نے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا یہاں قرآن نے تفصیل بیان نہیں کی تفصیلی قصے کئی جگہ موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے آ چکے ہیں یہاں تو صرف یہ استدلال ہے کہ جیسے آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرقان نازل ہوئی ہے ایسے ہی موسا اور ہارون پر بھی تورات اپنے دور کی فرقان نازل ہوئی تھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو فدم مرنا ہوں تدمیرا موسا علیہ السلام کی قوم نے جب انکار کیا موسا علیہ السلام کی باتیں تسلیم نہیں کی تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہم نے اٹھا کر دیر مارا حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا زمین سے اکھاڑا اور دریائے نیل میں غرق کر کے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ مکے کے مشرق تسلیم نہیں کر رہے تو کہیں ان کو بھی مکہ سے اکھیڑ کر لا کر بدر اور عہد کے اندر اسی طرح تباہ و برباد کر دیا جائے گا جو عقل کے ساتھ کام نہیں لیتے اور اللہ کی آیات اور احکامات اور اس کے عالمی نظام کو تسلیم نہیں کرتے ان کے لیے یہی سزا ہوتی ہے کہ ان کو اپنے وطن اور علاقوں سے نکال کر باہر تباہ و برباد کر دینا وقوم نوحن موسا علیہ السلام سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم بھی ہے لما کزب الرسول جب انہوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا تو اغرقنا ہوں ہم نے انہیں پانی کے طوفان میں غرق کر دیا اس کی بھی تفصیلات بیان نہیں کی لیکن یہاں اختصار کے ساتھ ذکر کیا کہ ماضی کی تاریخ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب نو علیہ السلام کی باتیں ان کی قوم نے تسلیم نہیں کی رسولوں کا انکار کیا صاحب بصیرت لوگ اہلیت اور صلاحیت کے حامل لوگوں کو انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے غرق کر دیا ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی سچائی کی طرف بلایا ان کی عقل و بصیرت اور شعور کو اپیل کی لیکن تسلیم نہیں کیا تو اور رکھنا ہوں اور ان کے ساتھ ہم نے معاملہ یہ بھی کیا کہ وجا اللہ لنا سے آیا ہم نے انسانیت کے لیے انہیں نشانی بنا دیا عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے وہ ایک نشانی اور سنگ میل ہو گیا کہ جو قومیں نسلی طور پر انسانیت کے دائرے سے نکل کر مکمل حیوان بن جائیں تو ان حیوانوں کو دنیا میں سزا دینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا حیوانیت کا غلبہ ہو جائے بہیمیت چھا جائے تو اس کا علاج سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں عذاب الہی آتا ہے اور نسلوں کی نسلیں اور قوموں کی قومیں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں امراض آتے ہیں وبائیں آتی ہیں 
فتنے پیدا ہوتے ہیں یہ انسانی جرائم کی سزا ہوتی ہے تو اس لیے بازی کی تاریخ دیکھو کہ نو علیہ السلام کی قوم میں بھی ہم نے یہ کام کیا اصل بات کیا ہے یہ طے شدہ اصول ہے کہ آتدنا لظالمین عذاب علیمہ ہم نے ہر دور کے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو بھی ظالم ہوگا انسانوں میں جو انسان ظالم ہے متکبر ہے سرمایہ پرست ہے انسان دشمن ہے غربت بانٹتا ہے اللہ کی حقوق توڑتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا مادی خواہشات لذات اور عیاشیوں میں منہمک ہے ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس کی کچھ جھلک دنیا میں دکھاتے ہیں اور کامل اور مکمل طور پر جہنم میں ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی یہی نہیں نو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہم نے قوم عاد و قوم سمود اس کا بھی ذرا نظارہ کرو ان کے سامنے بتلاؤ عادم و سمودہ و اصحاب الرسی قوم عاد اور قوم سمود جس میں حضرت ہود اور صالح علیہ السلام مبوس ہوئے تھے ان کو بھی ہم نے بڑا سمجھایا لیکن جب وہ بھی حیوانیت پر اتر آئے تو ان کے لیے بھی آگے قرآن نے سزا بیان کی ہے آدم و سمود اور ایک تیسری قوم کا ذکر کیا اصحاب الرس کنویں والے یہ وہ قوم تھی کہ جنہوں نے بجائے نبی کی بات ماننے کے پکڑ کر کنویں کے اندر بند کر دیا ایک اندھا کنواں تھا اس میں ڈال دیا نبی تکلیف میں ہے اذیت میں ہے اور یہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں مذاق اڑاتے ہیں اپنی درندگی اور حیوانیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا تب نبی کنویں سے باہر نکالے گئے ان کو اصحاب الرس کہتے ہیں یہ کہاں اور کس کس علاقے میں تھی اس کی تفصیلات تو گو مفسرین کو معلوم نہیں لیکن دنیا میں کہیں ایسے نبی تھے جن کو اس طرح کی اذیتیں ان کی قوموں نے دیں وقرون بین ادالی کا کثیرہ یہ عاد و سمود اور اصحاب الرس تین کے تو نام لے دیے اور ان کے درمیان بہت سی بستیاں ہیں بہت سی اقوام ہیں بہت سی امتیں ہیں ان تمام نے جب اللہ کی ان تعلیمات کا انکار کیا اپنے انبیاء کی بات نہیں سمجھی ان کی ملکیت نہیں جاگی بہیمیت اور حیوانیت ان کے اوپر تاری رہی تو قرآن کہتا کل ضرب نا لہ المثال ان تمام کی ہم تمہارے سامنے مثالیں بیان کر رہے ہیں اور کیا مثالیں ہیں وہ کل تبر نا ہم نے ان تمام کو غارت کر دیا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کی بڑے بڑے محلات کوٹھیاں بنگلے ان تمام کو اجاڑ کر رکھ دیا بیماریاں مسلط کی کروڑوں انسان مر گئے ظالموں کو سخت ترین ہم نے سزائیں دی اور قرآن کہتا ہے اب یہ مکے والے والا قد اتو علل قریت اللہ اوم ترت ماتا یہ مکے کے سردار تاجر جو آج قرآن کی اس حقانیت کو تسلیم نہیں کر رہے یہ مکے کے سردار شام جاتے ہیں تو اتو یہ جاتے ہیں گزرتے ہیں اس بستی پر سے کہ جس پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی تھی اوم ترت ماتا سو بہت ہی بری بارش ایک مطر الحسن کہ بارش جو فصلوں کو اگانے کے لیے انسانی فائدے کے لیے ہوتی ہے اور ایک مطر سو کہا وہ بارش جو بری ہے پتھروں کی بارش کی تھی یعنی قوم لوت جنہوں نے لواتت کے جرم حیوانیت کی درندگی یہاں تک پہنچ گئی کہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے مردوں کے پیچھے بھاگتے تھے ان پر اللہ کہتے ہیں ہم نے پتھروں کی بارش کی کیا ان مکے والوں نے دیکھا نہیں گزرتے ہیں وہاں سے تو لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی تمام کھڈرات ان کے سامنے ہیں افلم یقون و یرونا کیا انہوں نے اسے دیکھا نہیں ہے دیکھتے نہیں ہیں یہ اسے اصل بات کیا ہے 
بلکان لا یرجون نشورا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں ہے یہ دراصل آخرت کے منکر ہیں جو اتنا ظلم و ستم تکبر و حیوانیت اور انسان دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں قرآن نے پھر نور بصیرت سے محرومی اور بہیمیت کے غالب ہونے کے حالت کا نقشہ کھینچتا ہوئے مکہ والوں کے بارے میں کہا وضا راؤ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے حق کے دائی جب بھی یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اینت تخزون کا اللہ حضوع آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نہیں بناتے مگر مذاق یعنی ہر دفعہ جب بھی ان کی نظر ظالم و متکبروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں استحزا کرتے ہیں کیا قرآن نے ان کے وہ بکواس بھی یہاں نقل کی ہے غلط جملے جو وہ بولتے تھے کہتے ہیں نبی کے بارے میں احاظ اللہ جی باس اللہ رسول کیا یہ یتیم اور غریب آدمی اس کو اللہ میاں نے رسول بنا کر بھیجا ہے ہم چودھری ہم وڈیرے ہم طاقتور قرآن نازل ہوتا تو ہم بڑے سرداروں پر آتا لولا نزلہ حاضل قرآن و اللہ رج المن القریت عظیم مکہ اور طائف کے یہ بڑے بڑے چودھری سردار جو ہیں ان کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھا یہ غریب یتیم جس کا باپ بچپن میں مر گیا ماں بچپن میں مر گئی چچا کے گھر میں پالا پوسا گیا تو یہ کہتا ہے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے حضور کی توہین کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں اور اگلی ایک اور بکواس بھی کرتے ہیں غلط جملے بولتے ہیں ان کہا اللہ یو ذل عن آلحتینا یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اپنی دلائل اور تقریر سے قریب تھا کہ یہ ہمیں اپنے خداؤں سے بہکا کر گمراہ کر دے قریب تھا حضور کی ویسے تو نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں لیکن یہ ضرور جانتے تھے کہ حضور کی تقریر اور حضور کے دلائل کے سامنے ان کی کوئی ہاں جی بات کارگر نہیں ہوتی کیونکہ فرقان اور نور بصیرت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی باتیں کرتے تھے اس کا جواب تو کوئی نہیں ہوتا تھا وہ کہتے تھے اسی بہترین یہ تقریر کرتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے یہ بہکا دیتے لولا ان صبر نہ علیہ اگر ہم اپنے خداؤں کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ کر نہ کھڑے ہوتے صبر نہ کرتے تو یہ ہمیں ضرور بہکا دیتے ہمارے خداؤں سے اتنے دلائل اور اتنی عمدہ تقریر اور اتنے عقلی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے خداؤں سے انہیں بہکا دینا تھا یعنی عقل ماری گئی کہ جو عقل و شعور کی بات ہے اس کو کہتے ہیں کہ بڑی بہترین ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہم جن خداؤں کو پوج رہے ہیں جس امریکہ برطانیہ کو پوجتے ہیں جن بابائے قوم کو پوجتے ہیں ان کی عقلی دلیلیں تو ہمیں کیا ہے بہکا دیتی ہم اس کی غلامی سے نکل جاتے قرآن کہتا ہے یہ جو ایسی فضول لغ باتیں کرتے ہیں فصوف یا علمونہ ابھی قریب ہی جان لیں گے کچھ زیادہ وقت نہیں ہے حینہ یرون العذاب من ازل سبیلا جب یہ عذاب دیکھیں گے غزب بدر میں جب ان کے خلاف انقلاب آئے گا جب یہ اللہ کا عذاب کا کوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تربیت یافتہ جماعت کی طرف سے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا من ازل سبیلا کس کا راستہ گمراہ کن ہے کون ہے جو اپنے راستے سے بھٹکا ہے پتہ چل جائے گا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ ابھی پتہ چل جائے گا زیادہ وقت نہیں ہے اور یہ آخرت کا عذاب بالکل قریب سر پر کھڑا ہے اقتربت ساعت ون شکل قمر قریب ہے قیامت تو بالکل ابھی تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں غلط راستہ کس نے اختیار کیا ہے من ازل و سبیلا اور آئی تمن اتخذ الہ ہو ہوا ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کیا آپ نے دیکھا نہیں 
کہ اصل بات کیا ہے انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے من اتخذ اس آدمی کو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اتخذ الہ ہو ہوا ہو کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر اور بت اور لات و برات یہ ہمارے خدا ہیں اصل میں تو یہ خدا نہیں خدا تو ان کی خواہشات ہیں مفادات ہیں ان کی جو مزومہ تخیلات ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں ان کو انہوں نے خدا بنا لیا ادھر کی دلیل ملے ادھر گھوم جاتے ہیں ادھر کی خواہش ہو تو ادھر چلے جاتے ہیں دوسری طرف کی خواہش ہو تو ادھر چلے جاتے ہیں خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا اصل میں خدا ان کی خواہش ہے اور جو لوگ عقل سے محروم ہوں فرقان سے محروم ہوں نور بصیرت سے محروم ہوں وہ ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں کبھی ایک خواہش کو خدا بنا لیا کبھی دوسری خواہش کو خواہشات ان کی خدا ہوتی ہیں من چاہی باتیں شہوتیں پوری ہونی چاہیے خواہشات پوری ہونی چاہیے لذتیں ان کو ملنی چاہیے دنیاوی مادی مفادات کے اندر مبتلا ہے ظلم و تکبر ان کی خواہشات ہیں یہ ان خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا آفا انت تکون والے ہی وکیلا کیا ایسے لوگوں کو جو کسی جگہ پر قائم ہو کر بات سمجھنا نہیں چاہتے خواہشات کے غلام ہیں کیا آپ ان کے وکیل بن کر ان کو ضرور ان کے دماغوں میں اونڈے لیں گے دین ایمان آپ ان پر کوئی وکیل بنا کر بھیجے گئے ہیں نہیں آپ کا کام بات حق بات بیان کر دینا جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے تسلیم وہی کرے گا جس میں کوئی عقل کی رمق ہوگی جو فرقان حق و باطل میں تمیز کرنا چاہتا ہے جو کرنا ہی نہیں چاہتا حق و باطل میں مکس کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے تو آپ کو کوئی ٹھیک داری تو نہیں دی ہوئی کہ آپ ضرور ان کو زبردستی کلبہ پڑھوائیں گے افان تا تکون علیہم وکیلا آپ کے ذمے نہیں ہیں ان تمام کو مسلمان ہر حال میں بنانا آپ کا کام دعوت دینا ہے عقل و شعور کا پیغام دینا ہے ہم تحسب اللہ نے فرمایا کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ انا اکثر ہم یسماؤن اور یاقلون بھائی جو اچھی طرح سنے گا اور سمجھے گا وہی کسی عقل کی بات کو قبول کر سکتا ہے آپ کا گمان شاید یہ ہے کہ ان کی اکثریت سنتی بھی ہے سنتی نہیں تو چلو عقل سے کیا عقل سے کام لیتی ہے سننا تو وہ ہوتا ہے جو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے لہم آزال لا یس ماؤں نہ ان کے کان ہیں سنتے نہیں لہم قلوب اللہ یا قلونا ان کے پاس دل ہیں اور یہ عقل سے کام نہیں لیتے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت عقل بھی رکھتی ہے اور بات کو بھی سنتی ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں اس لیے آپ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ ان کو ضروری کلمہ پڑھا کر چھوڑنا ہے جو سنے گا اور سمجھے گا اسی کو بات سمجھ میں آئے گی اور جو سنتا ہی نہیں لاپرواہی ہے اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا جو آدمی سبق کو صحیح سنے گا توجہ سے اسی کو کچھ سمجھ میں آئے گی نا اور جو کلاس میں بیٹھ کر بھی نہ سنے دماغ کہیں اور گھوم رہا ہو تو اسے کیا بات سمجھ میں آئے گی اور اگر سن تو لے لیکن سمجھے نہ بظاہر سن لیا لیکن عقل سے کام نہیں لیا او یا قلون نہیں انہم اللہ کا نام اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو جانور ہیں نہیں ہیں مگر جانور ان کے اوپر حیوانیت تاری ہوئی ہوئی ہے بہیمیت کا غلبہ ہے حیوانی خواہشات ان حیوانی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے تو یہ تو جانور کل انعام کہا جانور بلکہ اللہ نے اور آگے بڑھ کر کہا بل ہم ازل و سبیلا بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں جانوروں کا معاملہ یہ کہ وہ جلتی بھی آگ میں چھلانگ نہیں مارتا آگ جل رہی ہو کوئی کھائی ہو تو جانور راستہ بدل لیتا ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے کم از کم دیکھتا تو ہے یا کہیں سے کوئی خوفناک آواز اس کے کان میں پڑے تو بھاگتا ہے جان بچانے کے لیے 
اتنی سمجھ تو اس میں عقل تو ہے کہ کھائی دیکھ کر اور آگ دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے یہ تو ایسے جانور ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ نہ تو عقل سے کام لیتے ہیں نہ سنتے ہیں بل ہوں مضل سبیلا تو قرآن عقل کا پیغام ہے اور یہ وہی ہے جو عقل استعمال کریں گے قرآن اس کی جو نور بصیرت ہے وہ تو سننے سے تعلق رکھتی ہے اور سننا اسی میں ہی ہوگا کہ جس کے پاس عقل تک رسائی حاصل کرنے کی سماعت موجود ہوگی جو عقل تک پہنچا دے اس کی اس بات کو سن کر ایک بے وقوف اور پاگل بھی سنتا ہے لیکن اس کے دماغ اور عقل تک اس کی رسائی نہیں ہوتی کھوپڑی میں نہیں آتی بات سن تو رہا ہے مجلس میں بیٹھ کر تو فرقان کا تعلق عقل و شعور سے ہے یہ واضح طور پر یہاں قرآن حکیم نے بات بیان کر دی تو یہ نزل الفرقان اعلیٰ عبد ہی اپنے بندے پر جو یہ فرقان نازل کی ہے لیاقون علیہ نظیرہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ جن کی عقل ماری گئی ہے جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں ان کو جگائیں اور اگر ان میں اہلیت ہے سننے اور سمجھنے کی تو ضرور اس نور بصیرت پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب اور جنہوں نے اپنی عقل اور اپنے شعور کو مار لیا جانور بن گئے تو ایسے جانوروں کا علاج تو دم مر نہ ہم تدمیرہ ہے ایسے جانوروں کا علاج تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر تب بر نہ ہم تدمیرہ ہے دونوں جملے قرآن نے پیچھے استعمال کیے تو ہم ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے تو قرآن نے یہاں اس رکھو میں ماضی کی تاریخ سے استدلال کر کے واضح کر دیا کہ آج اگر یہ مکے کے لوگ اور یہ سرمایہ پرست یہ حیوانیت پرست نہیں مانیں گے تو دنیا میں بھی ان کو عذاب دکھایا جا سکتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے آگے مزید آفاقی دلائل دیے ہیں عقل و شعور اور فہم و بصیرت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا پر اللہ اجمائی